السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکات رڈار نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ قاسم امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے ہمارا آج کا ٹاپک اور موضوع سری لنکا حملے کے پیچھے انڈین میڈیا کا پراپوگنڈا کسی بھی ملک کے معاشرے میں بہتری لانے کے لیے میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے لیکن اگر وہی میڈیا پراپوگنڈا شروع کر دے تو وہ معاشرہ ترقی کی بجائے تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے اور دنیا کی نظروں میں اہمیت کھو بیٹھتا ہے یہی کچھ آج انڈیا کے ساتھ ہوا یہ وہ سارے جھوٹ ہیں جو انڈیا نے سری لنکن حکومت کے کسی بھی آفیشیل رپورٹ سے پہلے ہی جاری کر دیے جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پہلا جھوٹ اس تصویر کا جسے انڈین میڈیا بڑھ چڑھ کر شیئر کر رہا ہے یہ بیک گراؤنڈ امیج ایک انٹرنیشنل لا لائبریری کی ہے دوسری بات جو اس تصویر میں آپ ایک شخص دیکھ رہے ہیں یہ اصل میں ایک نہیں دو شخص ہیں یقین نہ آئے تو ذرا ہاتھ اور چہرے کی رنگت پر غور کریں دوسری بات اس تصویر میں ہاتھ بڑا اور چہرہ کمزور سا نظر آ رہا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ امیج ایڈٹ کی گئی ہے اور دو اشخاص کو جوڑا گیا ہے ہاتھ بالکل کلیئر جبکہ چہرہ دھندلا اور ہاتھ کے مقابلے رنگت بھی کالی ہے اگلی بات چہرے اور جسم کی جسامت میں بھی کافی فرق ہے اگر آپ تصویر کو غور سے دیکھیں تو گردن سے نچلا دڑ قریب اور چہرہ دور نظر آتا ہے جس کے سبب چہرہ جسم کے مقابلے دور اور چھوٹا نظر آ رہا ہے ایک اور بات یہ تصویر میں موجود شخص جس کی اصل تصویر ہے وہ کوئی بات کر رہا ہے مائک بھی آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن جو تصویر دکھائی جا رہی ہے اس میں کہیں سے بھی اس کے چہرے کے تاثرات ایسے نہیں لگتے کہ وہ بات کر رہا ہو اگر بات نہیں کرنی تو مائک لگانے کی کیا وجہ ایک اور بات جو شاید زوم کرنے پر ہی نظر آئے وہ ہے اس شخص کی انگلی جو کہ ایڈیٹنگ کی وجہ سے ترچھی کٹی ہے جسے زوم کر کے ہی دیکھا جا سکتا ہے تیسری بات انڈین میڈیا اور انڈین ایک فیس بک اکاؤنٹ اور پیج زہران ہاشم کے نام سے شیئر کر رہا ہے تو آخر جب وہ آئی ڈی اور پیج پچھلے کئی عرصے سے چل رہا تھا تو انڈین میڈیا نے پہلے کیوں نہ اس کے حوالے سے بتایا یا پھر سری لنکنز کو کیوں نہ خبر دی کہ یہ سری لنکا پر حملے کی پلاننگ کر رہا ہے پھر اگر یہی آئی ڈی ہے تو انڈین کو کیسے پتا چلا کہ یہ فیک امیج والا ہی شخص ملوث ہے اس کے بعد جیسے ہی یہ خبر میڈیا پہ آئی یہ اکاؤنٹ اور پیج بند کر دیا گیا آخر کیوں اس لیے کہ اس آئی ڈی کو ٹریس کر لیا جاتا اور انڈیا کا منہ کالا ہو جاتا تو ساری وجہ یہ تھی کہ پلوامہ حملے کے وقت عادل ڈار جیسی بانڈی ویڈیو جو کہ جھوٹ پر مبنی تھی اس وقت بھی بالکل وہی ڈرامہ رچایا گیا مگر انڈیا پھر بھی پکڑا گیا نہ سری لنکا نے اس شخص کو دیکھا نہ بات کی بس یہ صرف انڈینس کو ہی نظر آتا رہا اور انڈینس کو ہی بتایا کہ میں ہوں حملہ آور انڈیا نے پاکستان کے خلاف حملے کا منصوبہ کرنا تھا لیکن ہمارے گمنام مجاہدوں کو خبر ہو گئی اس لیے انڈیا نے حملے کا رخ سری لنکا کی طرف کر دیا اور اس کے بعد سارا الزام اپنے ہی میڈیا کے ذریعے دنیا تک پہنچا دیا ایک الزام پاکستان یا چین پر ڈالنا اور دوسرا دنیا کو یہ بتانا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ درست ہے ان ساری باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انڈین میڈیا پوری منصوبہ بندی کے ساتھ پہلے سے ہی تیار تھا تھینکس فار واچنگ پاکستان زندہ باد پاک آرمی پا آباد